Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss MCQs for Term 1 for Class 12th IT students based on the topic Create Table Query, Data Types in DBMS and Constraints in DBMS. We have discussed these topics in detail in our previous videos. So if you have studied these topics from the video or from your book, then you will be able to solve these mcqs easily so let's start solving these mcqs first mcq is there is an attribute of data type decimal m comma d what does m and d represent here so attribute a means column a hai ek table ka aur uska data type hai decimal now what does these m and d means so options are given m is number of digits that can be stored following the decimal point अगर आपने किसी भी एट्रिब्यूट का डेटा टाइप जो है वो डेसिमल एम कॉमा डी मेंशन किया है तो उस कॉलम में हम जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो डेसिमल नंबर टाइप की कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल 15.80 तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 5 एंड 8 एंड 0 सो दीस ऑल फोर आर सिग्निफिकेंट डिजिट तो आपका जो एम है वो सिग्निफिकेंट डिजिट रिप्रेजेंट करता है यानी कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंट डिजिट्स उसमें नंबर में आ सकती है यानी कि आपकी 4 आ सकती है अगर हमने 4 मेंशन किया होगा m को अब अगर हम 15.80 में नंबर ऑफ डिजिट्स फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट देखें तो 2 हैं तो अगर हमें चाहिए कि हमारी जो भी वैल्यूज हैं इस एट्रिब्यूट में वो पॉइंट uh, के बाद हर वैल्यू में 2 डिजिट्स आने चाहिए तो हम क्या करेंगे d को 2 मेंशन कर देंगे सो so, यहां पे जो m होता है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है यानी कि जो कंप्लीट नंबर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है एंड d जो होता है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं वो मेंशन करता है सो so, यहां पे ऑप्शन b जो है वो करेक्ट ऑप्शन है नाउ सेकंड एमसीक्यू इट इज फ्रॉम सीबीएसई सैंपल पेपर तो आपने पहले भी सॉल्व किया होगा सो लेट्स डिस्कस इट नाउ एन एट्रिब्यूट a ऑफ डेटा टाइप वेयर केयर 20 तो यहां पे डेटा टाइप वेयर केयर 28 मींस वेरिएबल लेंथ हो सकती है आप जो भी स्ट्रिंग स्टोर करेंगे कॉलम uh, में जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उस पे डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ स्पेस मेमोरी में यूज होगा नेक्स्ट एट्रिब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप केयर 20 तो यहां पे फिक्स्ड लेंथ या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी जो होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है जो भी आप वैल्यू मेंशन कर देते हैं लाइक like 20 यहां पे मेंशन है तो 20 कैरेक्टर्स की मेमोरी जो होगी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाएगी इट विल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू व्हिच यू आर गोइंग टू स्टोर हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड इन एट्रिब्यूट ए एंड एट्रिब्यूट बी सो ए एट्रिब्यूट में आपके सिक्स कैरेक्टर्स हैं के ई एस एच ए वी एंड बी में तो आपके फिक्स्ड लेंथ की है 20 सो हियर 6 comma 20 दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू अ टेबल हैज एट्रिब्यूट डेट ऑफ बर्थ ऑफ डेटा टाइप डेट तो कभी भी किसी भी एट्रिब्यूट का अगर डेटा टाइप डेट है तो उसमें किस फॉर्मेट की डेट डिस्प्ले होती है डी डी एम एम वाई वाई और देयर आर सो मेनी फॉर्मेट्स ऑफ डेट तो आपको पता होना चाहिए दैट वाई 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 एम एम टी डी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डेट व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू सीमा वांट्स टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट विद फील्ड्स स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम एंड स्टेट she wants to set default value of state attribute as uttarakhand तो यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट पुट होगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमें सेट करनी है फॉर द स्टेट एट्रीब्यूट दैट इज उत्तराखंड नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कमांड तो हमें पता है कि हम जब भी हमें कोई भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना होता है तो हम क्रिएट टेबल कमांड में ही कर लेते हैं तो यहां पे सारे ऑप्शंस में क्रिएट टेबल कमांड है हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए क्रिएट टेबल क्वेरी का क्रिएट टेबल देन टेबल का नेम दैट इज स्टूडेंट देन पैरेंथेसिस फिर जो भी कॉलम है उसका नेम एट्रिब्यूट नेम देन डेटा टाइप अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो वो पुट पुट करेंगे अदरवाइज इट इज ऑप्शनल और उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम फिर सारे कॉलम्स हम मेंशन करते हैं और लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन सेमी कोलन तो ये सारी चीजें तो सब में है ही कि कॉमा और ये सारी चीजें सही लगी हुई हैं बस यहां पे डिफरेंस किसका है कि डिफॉल्ट जो भी वैल्यू स्टोर हुई है उसमें क्या है राइट right, एक ऑप्शन बी है जिसमें चेक कांस्टेंट यूज हुआ है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि इस केस में चेक कांस्टेंट नहीं यूज होगा नाउ इफ यू विल सी ऑप्शन डी सो हियर इट इज रिटन स्टेट इंटीजर डिफॉल्ट तो यहां पे इंटीजर डेटा टाइप सेट हुआ है स्टेट के लिए सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है नाउ वी विल सी फ्रॉम ऑप्शन ए एंड सी 
ऑप्शन ए और सी में क्या डिफरेंस है डिफॉल्ट उत्तराखंड यहाँ पे कोर्ट्स नहीं है उत्तराखंड को कोर्ट्स में इंक्लूज नहीं किया है और ऑप्शन सी में इंक्लूज किया है सो वी नो दैट जब भी हमें डिफॉल्ट वैल्यू अगर स्ट्रिंग टाइप की सेट करनी होती है देन वी इंक्लूज दैट वैल्यू इन साइड द कोर्ट सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू शगुन इज क्रिएटिंग अ सेल्स मैन टेबल विथ फील सेल्स मैन नंबर टोटल सेल्स एंड नेम शी डज नॉट वॉन्ट वैल्यू ऑफ द टोटल सेल्स कॉलम लेस देन फोर थाउजेंड सॉरी फोर्टी थाउजेंड विच कंस्टेंट शी शुड शी यूज एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग सेल्स मैन टेबल तो अगर हमें सेट करना होता है किसी भी कॉलम को कि उसकी वैल्यू जो है इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम ना हो यानी कि एक रेंज में उसकी वैल्यू हमें अगर स्पेसिफाई करनी होती है देन वी यूज चेक कॉन्स्टेंट सो हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू गीता इज क्रिएटिंग अ टेबल एम्प्लॉय विथ फील्ड एम्प्लॉय नेम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर शी वॉन्ट्स टू सेट एम्प्लॉय एंड मोबाइल नंबर एज प्राइमरी की आइडेंटिफाई द करेक्ट कमांड सो वी हैव डिस्कस्ड दैट देर आर टू मैथड्स टू सेट प्राइमरी की एक मैथड होता है जब हमें एक सिर्फ एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सेट करना होता है देन वी जस्ट राइट द एट्रीब्यूट एंड डेटा टाइप जैसे हम करते हैं क्रिएट टेबल क्वेरी में और उसी के आगे हम प्राइमरी की कॉन्स्टेंट मैंशन कर देते हैं बाई जस्ट राइटिंग प्राइमरी की बट अगर हमें टू और मोर कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनानी होती है तब हम उसे सेपरेटली लास्ट में लिखते हैं प्राइमरी की देन इन साइड पैरेंथेसिस वी राइट ऑल दी कॉलम्स जिनसे मिलकर आपकी प्राइमरी की बन रही है नाउ लेट सी दी ऑप्शन ऑप्शन ए में आपका सेपरेटली एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर के आगे प्राइमरी की मैंशन किया है सो इट इज़ रॉन्ग नाउ वी विल सी द सेकेंड ऑप्शन प्राइमरी की एंड में मैंशन किया है दिस इज़ करेक्ट और इन साइड पैरेंथेसिस आपके कॉलम नेम्स लिखे हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट वॉयेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ डिलीट एंड अपडेट कमांड सो वी नो दैट कि अगर हम पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में से ऐसी वैल्यूज को डिलीट या अपडेट कर दें जिसको चाइल्ड टेबल की वैल्यूज रेफर कर रही हो देन इट इज़ गोइंग टू वॉयलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट सो टू प्रिवेंट दिस वॉयेशन वी कैन यूज एनी ऑफ दी अब सेटनल और कैसकेड और रेस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अब नेक्स्ट एम सी क्यू इज अ फॉरन की विथ कैसकेड डिलीट मीन्स इट मीन्स यू हैव रिटर्न ऑन डिलीट कैसकेड तो क्या होगा इफ अ रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज मॉडिफाइड दैन द कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल विल ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड नो यहाँ पे डिलीट का केस है सो वट विल हैपन इफ अ रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में होगा वो भी डिलीट हो जाएगा सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू डैश कॉन्स्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स पेरेंट एंड चाइल्ड इट मेनटेन्स द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन रोज इन दीज टेबल्स तो कौन सा कॉन्स्टेंट है जो कि दो टेबल्स के बीच में स्पेसिफाई होता है ओबियसली इट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट एंड ऑप्शन सी फॉरन की कॉन्स्टेंट तो हम प्रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को फॉरन की कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं सो हेयर ऑप्शन डी दैट इज बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट एम सी क्यू द डैश कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा बेस स्टूडेंट इन माई एस क्यू एल सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीटिंग डेटा बेस सो करेक्ट कमांड विल बी ड्रॉप दैन डेटा बेस दैन डेटा बेस नेम सो हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सो दिस मच इन दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू इन रिवाइजिंग द टॉपिक्स दैट आर क्रिएटेबल कमांड डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट इन डी बी एम एस इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन